Merhaba arkadaşlar. Source Marker serisine devam ediyoruz. Bugün partikle düzdür giriş yapacağız. Öncelikle Window bölümünden Partikle editörü çağıralım. Ve file deyip New diyoruz. Gelen pencerede Create diyerek yeni bir efekt oluşuruz. E, bu editörde mevcut efektleri de düzenleyebiliriz tabii ki. Ben şimdilik e, yeni efekt yapımıyla ilgili bir video alıyorum kısaca. Onu da değineyim. Bu arada e, editör, şey, ver, yapacağım efektin ismini kar olarak isimlendiriyorum. Yazdım bu şekilde. Tamam dedim. Gelen sayfada şu an sistem propriyeleri istiyoruz. Burada materyal bölüm var. Buradan ilk öncelikle bir materyal çalacağım. Gördüğünüz gibi e, mevcut dosyamız geldi. BMT dosyası. Tabii ki e, BDF editte istediğimiz gibi başka içerikler de üretebiliriz. E, SFM'de kullanmak için. Şimdi ben kar efekti yapacağım için SC Altman Soft şu arkadaşı kullanacağım. Open dedim. Tabii şu an gözükmüyor. Bu arada ön izleme ekranında mouse kullanımı biraz farklı. Sağ tuşla ileri geri yapınca yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemini yapıyor. Mouse'un orta tekirli bu şekilde sağ sola kaydabiliyoruz ve sol tuşuyla da bu şekilde etrafına bakabiliyoruz. Her neyse mevcut materyalimizi çağırdık. İkinci işleme gelelim. Render'ı kısmına sağ, sağ tıklayarak alt diyorum. Burada Render Animated Sprites seçeneğini seçiyorum. Open dedim. Bir 3D source geldi buraya. Source demeyelim de artık yani yer ismi şu an aklıma gelmedi ama 3D programlarındaki e, yeşil, kırmızı, mavi olan derinlik bölümünü gösteren dalga artık <gülüyor> işte söyleyemedim adımsız koyun. Her neyse ondan sonra Emitter'e gelip aynı şekilde at diyorum. Burada emit conti ucd diye bir bölüm var. <gülüyor> Onu seçtim. Open diyorum. Ekran bu şekilde. Yani daha doğrusu ön izleme ekranında böyle bir şey gözüktü tabii ki. Yavaşça diğer işlemlere de geçelim. Bu sefer İntilazer bölümünde sağ tıklayarak et diyorum. Burada bana lazım olan şey pozisyon hmm, bakalım bulabilecek miyim? Evet bu. Pozisyon bitin şüphere random. Bunu seçiyorum. Open diyorum. Bu şekilde bir ekleme yaptık. Bunun distans bias ayarlı bir oynam yapacağım. 0.1 olarak seçtim. Ee, bu arada şu 1004 biraz az partikli için. Tekrar sistem propriyetesi dönüp onun düzeltmesini yapalım. Ya da render için miydi bakalım. Şu max partiklesi 5000 yapıyorum ki biraz alana iyi dalsın. En son pozitif bitin şüpheli random eklemiştik. Onun değerlerine bakalım. E, 0. Bu şekilde bize yetiyordu. 
Distance Max ise 300 olacak. Şu şekilde gördüğünüz gibi işleme girmeye başladı. Etkileşim oluyor daha doğrusu artık ne diyeyim. Şimdi tekrar initializer içinden et diyerek bu sefer e, ne çağıracaktık? Radius, radius bulursak tabi. Radius random. Bunu çağırıyorum. Open dedim. Dağılımı daha farklı şekilde oldu şimdi. Şöyle bakalım. Bunun ayarları da nasıl olacak? Radius min 0.7 olabilir. Radius max ise 1.7 olsun. Şimdilik etrafa dağılıyor ama birkaç işlemden sonra daha farklı değişiş olacak. Şimdi operatörden de bir ekleme yapacağız. Operatör üstüne sağ tıklayarak et dedim. Buradan Movement Basic seçeneğini seçiyorum. Ee, burada bir gravity ayarı geldi gördüğünüz üzere. Buna eksi 100 uyguluyorum. Şimdi bakalım. Bir yaş işlemi uygulamaya başladı gördüğünüz üzere. Bu drag ayarıyla oynarsak eksi yapalım. Eksi 2. Eksi 100 yapsak çok mu uçar acaba? diye düşünüyorum ama çok da etki etmedi. Bu sıfırda kalsın şimdilik. Böyle ufak oynamalar yaparak e, diğer şeylerde de yani efektlerde oynamalar yapabilirsiniz. Yani değişiklikler sağlayabilirsiniz. Şimdi Mohamed Basik ekledik. Burada gravity'lerin girdik. Ne kaldı peşine diye bakıyorum. Bir daha operatöre sağ tıklayalım. At diyelim. Burada Alpha Fade and Decay seçeneği var. Bunu da ekleyeceğim. Bunda bir değişiklik yapacağız ama neydi bunun start diğerine sıfır yapacağım. Bir daha intezere bir şey gideceğiz. At deyip buna da lifetime random seçeneği seçip ekliyorum şimdi. Şimdi buraya yani lifetime min değerine 5 girip max yerine 7 giriyorum. Bu şekilde oynamış olduk. Ekstradan eklemeler de yapabiliriz. Color random gibi. Burada iki renk tipi sunuyor. Tabi kar rengi ne olur? Biraz açık bir değer verdim buna. İkincisi beyaz kalabilir. Bu şekilde ekledim. Şimdi bunu kaydedeceğim. Save diyerek kar diyorum. Tekrar save dedim. Yani kaydetme işlemi biraz uzun sürüyor. Ama
Onayladık. Yes dedik. Burada bir hata veriyor. Bu çok mühim değil. Şimdi toz bölümden switch to SFM dedim. Burada partikle olarak çağırıyorum. Kar burada. Open dedim. Start time yani başlangıç süresine dokunmuyorum. Şu 100 olsun. Lifetime de 100 olsun. Şimdilik. Şu an bir şey gözükmüyor ama Enable Lighting diyelim. Efekt çok alta bir yere gitti herhalde. Bakalım. Bilmiyorum ekranda görüyor musunuz ama Efeğimiz kullanıma hazır hale gelmiş. Harita çok açık tonlarda ama görüyorsunuz büyük ihtimalle. Hatta biraz daha genişletin. Alttan da çekeceğiz. Bu şekilde uygulamamızı yapmış olduk. Ee, Tabi dediğim gibi mevcut efektlerde de oynama yapmamızı sağladı bu parti editör. Umarım bu dersin de hoşuna gitmiştir, beğenmişsinizdir. Bir dahaki derse görüşmek üzere sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.